Sai che non tutte le uova sono uguali e che esiste un trucco per scegliere le migliori? Pensi che mangiarne più di due alla settimana possa farti aumentare il colesterolo? Amici del benessere buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi scopriremo insieme i benefici di questo meraviglioso alimento buttando all'aria qualche falsa credenza che ci portiamo dietro da anni. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Le uova sono un alimento molto semplice, poco costoso e allo stesso tempo molto nutriente. Scegliere quelle che si acquistano al supermercato o in fattoria significa controllarne le caratteristiche fisiche e capire in che condizioni sono state prodotte. Iniziamo subito a parlare delle uova da supermercato. Saper leggere le etichette correttamente e capire le differenze è di fondamentale importanza per una scelta consapevole. Ho accennato questo argomento nel video della fase 3 che affrontai con mio padre. Ti lascio il link del video qui sopra se per caso te lo sei perso. La maggior parte delle uova che troviamo nei supermercati sono prodotte da galline che vengono tenute in piccole gabbie affollate. Ne avrai sicuramente sentito parlare. Queste galline il più delle volte seguono una dieta di mais, soia e semi di cotone spesso arricchiti con additivi commerciali. Le uova del pollame allevato in queste condizioni sono da un punto di vista nutritivo di gran lunga inferiori. Le uova prodotte in modo biologico invece sono prodotte da galline che non vengono tenute in gabbia e che possono uscire all'aperto. Non sono sottoposte a cure antibiotiche e non mangiano nessun prodotto di derivazione animale. Inoltre la loro dieta non include alcun prodotto coltivato con l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti eccetera. L'unico modo per essere certi di non comprare uova che contengano ormoni e antibiotici è quello di scegliere per l'appunto prodotti biologici. Immagino ti starai chiedendo cosa devo fare per scegliere un uovo più sano. La risposta è molto semplice. Controlla il codice stampato sul guscio. Sì, sull'uovo direttamente. Il fatto che sia presente il codice significa che è un uovo di provenienza controllata e che rispetta determinati requisiti di legge. Deve riportare la modalità di allevamento delle galline, il paese produttore, la provincia, il comune e l'azienda agricola da cui proviene l'uovo. Analizziamo ora i numeri scritti sul guscio, da 0 a 3, che indicano la tipologia di allevamento. È fondamentale per un consumo di uova rispettoso degli animali e della salute umana. Quando compri le uova al supermercato, fai attenzione alle etichette ingannevoli. I termini come naturale oppure non allevate in gabbia sono usati molto spesso ma non sempre sono veritieri. Il numero 0 sta per uova biologiche, 1 provenienti da allevamento all'aperto, 2 da allevamento a terra e 3 in gabbia. Iniziamo a parlare del codice 0, allevamento biologico estensivo. È quello maggiormente consigliato. Gli animali vivono in capannoni che dispongono di un pascolo esterno in prato verde e possono razzolare a piacimento. La loro alimentazione prevede solo alimenti certificati come biologici e senza mangimi OGM. Qualora dovessero rendersi necessarie cure veterinarie, queste galline verrebbero sottoposte a cure fitoterapiche e non farmacologiche. Le galline che vivono all'aperto hanno le seguenti caratteristiche. Sono razze rustiche, quindi più robuste, si ammalano di meno, producono un uovo ogni due giorni e infine ogni loro uovo costa attorno ai 40-50 centesimi di euro. Passiamo ora al codice 1, allevamento all'aperto intensivo. Parliamo di una tipologia di allevamento in parte al chiuso e in parte all'aperto, ma di tipo intensivo. La densità di popolamento è di una gallina ogni 2,5 m2 di terreno. Di conseguenza la densità maggiore causa meno salubrità delle galline che si ripercuote su quello che poi andremo a mangiare. Vediamo adesso il codice 2, allevamento a terra. Come detto in precedenza, parliamo di una tipologia di allevamento innaturale e forzata, con luci artificiali tutto il giorno, alimentazione spinta, molto calorica, volta nelle galline alla produzione di più uova e nei polli all'accrescimento più veloce dell'animale per una rapida macellazione. Inoltre la ventilazione è forzata. La densità di popolamento in questo caso è di 7 o 9 galline per metro quadrato. Prova ad immaginare l'igiene che ne consegue e noi poi dovremmo mangiare quelle uova. Analizzando le uova da un punto di vista chimico è evidente non solo di cosa si nutrono ma anche il loro livello di stress, nocivo per la salute umana. 
In laboratorio è emerso che tale stress creato agli animali nei capannoni porta ad un rilascio di un maggior quantitativo di acido arachidonico nell'uovo, che fa da precursore a diverse molecole infiammatorie. Chiudiamo con il codice 3, il peggiore, l'allevamento in gabbia. Si tratta di una tipologia di allevamento talmente intensiva, con 25 galline per metro quadrato, che ormai in quasi tutta l'Europa ci sono progetti di legge volti ad abolire del tutto allevamenti di questo tipo. Gli animali passano la loro vita in gabbie, distribuite in capannoni con più piani, con luce e ventilazione artificiale. Dopo aver brevemente accennato ai codici, passiamo all'argomento grado delle uova. Il grado AA indica delle uova con un albume denso e un tuorlo tondo e grande. Si tratta di un uovo in teoria privo di difetti ed è ottimo per essere cucinato al tegamino, in camicia o in qualunque altra preparazione in cui conta anche la presentazione. Molti negozi vendono anche uova di grado A. Si tratta di prodotti simili a quelli AA, tranne per il fatto che l'albume è classificato come abbastanza denso. Quelle di grado B non si trovano spesso nei negozi perché sono destinate alla produzione industriale dove servono derivati essiccati, liquidi o congelati delle uova. Dopo aver visto le uova da supermercato, passiamo a quelle che preferisco, le uova comprate direttamente in fattoria. Molte persone ritengono che le uova acquistate direttamente dall'agricoltore siano migliori per gusto e proprietà nutrizionali. Purtroppo non sempre è così, potrebbero non essere sottoposte ai controlli nazionali di sicurezza. Quindi sarebbe meglio scegliere delle uova biologiche certificate. Le fattorie che hanno ottenuto la certificazione bio sono costantemente monitorate da un ispettore che assicura il rispetto di determinate procedure e requisiti. Inoltre le uova biologiche devono provenire da galline nutrite con cibo biologico senza ormoni e antibiotici, allevate in condizioni salutari ed umane. Molti agricoltori affermano che le loro uova sono biologiche, ma solo la certificazione ti dà la certezza che lo siano. Un consiglio che mi sento di darti, prediligi uova di grandezza media o piccola. Di solito queste uova hanno un guscio più spesso rispetto a quelle grandi e quindi sono meno propense a contaminazioni batteriche. La temperatura di conservazione corretta sarebbe compresa tra i 10 e i 13 gradi centigradi. Altro consiglio molto importante è quello di non lavare mai le uova prima di conservarle. Le galline le depongono con un rivestimento protettivo. Lavandole le esponi ai batteri che possono insinuarsi attraverso i pori del guscio fino all'interno. Dopo aver capito insieme come possiamo scegliere le uova migliori, giungiamo ora ad un altro punto importante, il famoso colesterolo. Quante volte per una dieta o per i valori del colesterolo non proprio nella norma ti sei sentito dire attento non mangiare troppe uova? In realtà questa raccomandazione ha poco senso, ma non perché lo dico io che sono un signor nessuno, ma perché questa affermazione arriva da validi e conclamati nutrizionisti italiani e non. Le uova sono un alimento sano, questo ormai dovrebbe essere fuori discussione. Contengono più o meno attorno ai 180 mg di colesterolo, che è qualcosa come il 60-65% della quantità totale che dovremmo assumere in un giorno. Detto questo però c'è un punto molto importante da comprendere. Mangiare un alimento che contiene colesterolo non equivale necessariamente ad avere più colesterolo nel corpo. Le due cose sono distinte. Il colesterolo che misuri con gli esami del sangue è colesterolo in larga misura prodotto dal tuo fegato e non è direttamente connesso al colesterolo assunto con gli alimenti. Anzi, quello che si sa è che una dieta leggermente più ricca di cibi contenenti colesterolo potrebbe addirittura far sì che il fegato ne produca meno. Ma soprattutto la produzione epatica di colesterolo è stimolata da tanti fattori. Per esempio, il consumo di cereali raffinati e zucchero giocano un ruolo importante in questo senso. Sai benissimo che non amo questi alimenti sin dal primo video pubblicato su questo canale, te lo lascio qui sopra se per caso non l'hai visto. Un consumo regolare di uova aumenta le HDL, che sono la componente buona del colesterolo. Sono cioè quella parte del colesterolo, tendo a semplificare molto per maggior chiarezza, che ripulisce le arterie. Le uova per di più hanno proteine di ottimo valore biologico e contengono anche tanti altri nutrienti che sono importanti. Contengono tra i vari nutrienti anche omega 3, che sono degli acidi grassi particolarmente sani e che possiedono un'azione antinfiammatoria. In particolare se le uova sono da allevamento biologico, i valori di omega 3 sono molto più alti. Secondo studi recenti viene affermato che possono essere mangiate anche tutti i giorni fino a una o due uova al giorno. 
Io li trovo molto utili nella colazione, soprattutto perché permettono di passare da una classica colazione italiana tendenzialmente dolce, con pochi benefici, ad una più nutriente, più ricca di proteine. Sono potentissimi nel saziarti e nel migliorare la composizione corporea facendoti anche perdere peso. Uno studio svolto su donne sovrappeso mostrò che sostituendo una colazione basata sui cereali con una colazione con due uova al giorno permetteva alle esaminate non solo una perdita di peso nelle successive 4 o 8 settimane ma anche una sazietà che durava fino a 36 ore dopo mangiando quindi meno sia a pranzo che a cena grazie all'aver mangiato le due uova la mattina. Il mio consiglio può essere dunque quello di evitare le uova provenienti da allevamenti intensivi che penalizzano pesantemente il benessere dell'animale e della salute umana. Da ultimo, ma non per importanza, prestiamo attenzione a quel che mangia la nostra fonte di cibo, in questo caso le galline. Dovremmo farlo per tutti gli animali, non solo in questo caso. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto, condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!